Hartelike goeiemorgen, ek groet julle vir ochend, in Jesus Christus' koosbare naam, hy wat die weg, die waarheid en die lewe is, niemand kom na die vader behalwe dier die naam nie, ek wil vandag vir julle sê, altyd die eer, altyd die voorrecht om hier te sit, en met julle te kan gesels, die voorrecht om die woord te spreek, die gesag, die autoriteit, van God te kon ontvang, om bemachtig te wees, om om hierdie werk vir die Heere te doen, altyd te eer, altyd te voorrecht, en ook lekker om met julle te gesels, en ook baie dankie vir allemaal ons liefde, en gebeur en ondersteuning, dit word rarig hoog op die hart gedra, julle is vir my koosbaar, dit is vir my absoluut goud werd, en ek prijs die Heere vir die voorrecht, om so in mekaarse levens in te kan bou, ek wil vandag gesels, oor iets wat my verskrikkelijk nabe aan die hart lee, en iets wat allemaal van ons, nabe in die hart lewe, wat een inpak het op ieder en elk van onze levens, en dit is ons ouwe gemeenskap, ons ouwe mense, die van ons wat in hulle geseende jare lewe, ek wil meer vandag focus op ouwe thuis, en versorgingsoorde, en aftreise, allemaal van ons, dit raak ons allemaal, hoekom, omdat ons allemaal op een of ander tyd in ons levens die voorrecht het om met ouwe mense te kan werk. Of het jou ouwers is, of het kennisse is, of het in die werksplek is. En ek wil vandaag vir jou sê, dit wat die Heer op my hart kom leed, is vir my baie speciaal. Is vir my een voorrecht om oor die saak te praat. Omdat het ons allemaal raak, versta jy? Ek bedoel, ons allemaal word ouwer, ons word die jonger nie. En saas genoeg die Heere sê, moet nie aan die ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil heen. En weet julle wat, ek wil vir oogend vannag, net vannag een kort bijdra lever wat dit aan betref. En ek wil nie net een bijdra lever nie, ek wil vir oogend een pleimpie gee. Jy weet, ons moet nie bang wees, ons moet nie, ons moet nie die goedheid en gins van mense vir ons self hou nie, ons moet kan openbaar, ons moet pleimpie kan gee. As jy by een hospitaal of een ouwe thuis of een kerk, of een weeshuis, of waar jy ook al kom, wat jy raar al sien, dat hierdie mense die sout van die aarde mense is, mense wat jy kan sien, wat hulle werk met passie doen, wat hulle self hier met nonse soos rasisme, en kwaad vir kwaad vir geld, en wil reg in eie handen nie, want dag en nacht net negatief wil praat, en slag wil praat, en skinner nie, weet jy wat, as jy by een plek kom, by een instantie kom, en jy sien, hier is die vier van God bezig, hier werk jy met die sout van die aarde mense, en jy voel die geest van God beweeg, en jy voel hy vriendelijkheid, jy voel hy vrede, jy voel dat God in beheer is van die plek, ons moet nie bang wees, ons moet nie stil bly nie, ons moet kan praat, ons moet mense kan vertel van dit wat ons ervare beleef, en dit is ook om, weet jy wat, met die wereld wat alles negatief is, alles word altyd slecht gepraat, daar is absoluut niks wat op die oomlik goed gaan in ons land en vooruitstreef nie, Maar wie waar die plekke wat het wel doen, wil ek vandag dankie sê, en ek wil van hierdie geleentheid, die kans gebruik, om vandag een pleinpie te gee van die mense, wat ek in hierdie leerstelling gaan gesels, hy het my gedrijf, hy het het op my hart gele, hierdie saad, om hierdie woord te openbaar, en dit raak elke van ons, wat elke van ons het een ma of een pa of een stief pa, of deel met familie en ooms en tannies en oupas en oumas, dit raak ons allemaal, en vooral ek, ek is baie geseen vir die laaste negen jaar, is dit een van die kanale waar die Heere my baie laat werk, vooral in ons hospitale, as mense op hulle sterfbed lewe, waar hulle baie nabuis om die tydelike met die eeuwigheid te verruil, gewoonlik daar in die omgeving is hulle in die absolute siele strijd, en wat die voorrecht sien ek dier my oe, om saam met hulle in die gesin en die families te bid, en hoe die Heere sy kracht oor die mense kom, en vir hulle vrede gee, en dat die licht uit hulle hart thuis, kan jy soveel vrede en ris, en dat die mense op die einde van die dag, die tydelike met die eeuwigheid verruil, maar dat ons weet, dat die dooi is die dooi is begrawe, volg jy my, dat hulle die Heere ken, dat hulle lief is vir die Heere, en die onbekende, dit is waar die grootste vrees lees, die onbekende, om nie te weet, hoe lyk die dag van morgen, wat wacht vir ons aan die ander kant, en dit is waar hy groot woordkie geloof by mekaar kom, om die Heere onvoorwaardelik te vertrouw, in goeie en in slechte tyde, ja, ouwe mense, dit leem ons baie, baie naba in die hart, want as jy oud is, as jy in jou geseende jare is, dan begin alles ingee, die lichaam word oud, ek het in die week so fantastische, hoe kan ek sê, woord gehoor, wat die persoon sê, toe op school was, toe sy, een model, en, 
30, 40, 50 jaar later, toe sy een rolmodel vertaaid, <laughs> toe die lichaam al probeer bykie begin ingee, maar weet jy wat, as een mens ouwer word, het ons mekaar nodig, het ek vandag vir sê, as jy so in die hospitale beweeg, as jy so siek het, en seer het, en ongemak is, en jou lichaam, jy weet nie, jou jippe, en die skouwers, en die, ach, alles gee in, dan het ons mekaar nodig, en het ek vandag vir sê, ek lewe baie na by die Heere, en God het my geleer, om nie vleeslik dier my oor na mense te kyk, maar geestelik, en dat ek vir jou sê, is baie mense wat mooi harte hier buiten het, wat rarig nog respect het, en lief is vir God, en hulle werk doen met deernis en respect, nie omdat hulle moet nie, omdat, nie omdat hulle aan inies behoort nie, omdat hulle hulle werk doen tot lof en eer van hier, dis vir hulle voorreg, is vir hulle eer om hulle hand en voete vuil te maak vir die koninkryk van God, En dis wat ek vandag wil doen, nie so baie, ek was nou die dag by een daghospitaal, um, ek gaat hulle name noem, Louis Pasteur daghospitaal, uh, en uh, ons het daar so twee keer in my leven, het ek die vorig gehaard om in een maandse tyd by die, by die mense te kom keier, en uh, een geliefde van ons, familie dit, het uh, sy oor daar laat doen, en het ek vandag vir sê, ek het langklaas in my leven, is ek een fantastische dienst, en vriendelijkheid ervaar en beleef, soos in die hospitaal, onder wit, bruin en zwart, allemaal wat daar werk, het jou so welkom laat voel, en dit is wat ons nodig het, ons het bykie meer van die type dinge nodig, en ek wil vandag vir jou sê, begin by ieder en elk van ons, maak jy sa wat te werk jy in die, in die wereld doen, in Suid-Afrika doen, of waar jy jou self ook al bevind nie, doen jou werk tot lof en eer van die Heere, en het begin by liefde vir God, en dan die gebod wat, wat daarmee, uh, uh, hoe kan ek sê, gelijk staan, is die tweede gebod, jy moet jou mede mens, jy moet jou naaste lief is, soos jy saam, moet nie aan ander mens doen, wat jy nie in jou self gedoen wil heen, en ons moet mos die kwaad, oorwin met die goeie, dis hoe die Heere vir ons leer, dat ek vir jou sê, ons het nog zout van die aarde mense tussen ons, ons moet mekaar net vind, onder wit, bruin en zwart, want jy krijg goeie slechte, jy krijg slechte zwart mense, jy krijg goeie zwart mense, jy krijg slechte bruin mense, en dan krijg goeie bruin mense, jy krijg slechte wit mense, en dan krijg jy goeie wit mense, en ek wil vandag vir jou sê, ek sal myself, ek sal nie glo aan die lees, dat daar meer slecht is, is as goeie is in die wereld, die ons is, om Engels bag en sê, ons allemaal is christen, en maar nie allemaal is commit nie, ons moet mekaar net vind, ons moet leer om dier Godse oor na die wereld te kyk, en die rechte, echte, die rechte vijand te sien, vir wie en wat hy werkelijk is, maar ja, ek gaan nie vandag op dit concentreer nie, ek wil vandag vir jou sê, baie van ons is geseerd, wat ons ouwers nog lewe, um, of het nou ouwers is, of skoon ouwers, Maar weet jy wat, as jy vandag, uh, 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 hoe kan ek sê, een ouwer persoon is, uh, weet, hoe kan ek sê, in jou, in jou, in, in, in jou, in jou geseende jare is, wat vandag na my luister, want ek gaan praat met kinders, en ek gaan praat met, met, met jou, wat miskien in, in geseende jare, wat begin kyk na jou aftrede, en uh, tegen hierdie tyd is baie van julle se fondamente geleen, en geldkies gespaar, en die polis is reg, en al die lekker dinge, maar nie allemaal is so bevoorreg nie, ek bedoel, baie mense word ingedoen, ons het sien wat met Traas net gebeur, hoeveel mense het hulle gelde daar verloor, um, al hierdie uh, piramid schemas, wat hoeveel mense ingedoen het, jy weet, per ty keer maak jy net een slechte besluit, en die duivel kom steel slag en uitroei, dit is mos sy karakter eigenskap, en dit is wat hy die beste doen, of hy dit uh, geestelik doen, en of hy dit natuurlijk vleeslik dier mense doen, dat sal altyd mense wees, wat op ander trap om boe uit te kom, en ander mense uitbuit en besteel, en uh, Ja, ongelukkig, jy weet, daar is, da is, da is baie van hulle hier buiten, en dit is hoekom, ons kan net bid vir mekaar, ons kan bid, jyre vergewe hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie, maar as jy vandag na my luister, of jy kinders is, as jy, of jy kind is wat vandag kyk en uh, weet in jou achterkop en jou hart, dat jou ouwers kom op een punt wat uh, hulle gaan versorging begin nodig hee, waar gaan hulle heen, en mens kan sien die jaar het aangegaan en aangeloop, en jy moet een besluit begin maak, wat, waar gaan hulle heen, wat is julle besluit te saam, hoe gaan julle kyk na hulle, en dan natuurlijk as jy weer aan die ander kant is, wat jy nou in jou geseende jaar is, jy kom nou amper op aftrede, en nou by die laaste tyd van jou leven, wil jy natuurlijk gaan toer en bykie die leven geniet, maar daar gaan een tyd kom in jou leven, wat hoe sê hulle, alles is een gejaag na wind, alles kom op die punt, waar, waar dit lekker is, en dan is het klaar, en as jy daai tyd, op daai punt opeindig, dan gaan een tyd kom, wat jy nie op jou eie kan staan, en wat jy mense rondom jou nodig het, en dan wil jy goeie mense rondom jou, jy wil nie hee mense, wat nie jou sien elke ochend, en jou groet, omdat jy vir geld gee, en jy wil mense met die hart, en die liefde van God, wat jou bedien, wat na jou kyk, wat jou versorg, 
En dit is baie belangrik, jy weet, ek, ek kyk in die negen jaar wat ek in die bediening staan, is daar so drie richting waar, waarna jou leven toe kan herkloop, as jy op die tydperk kom, jy kan, jy kan bijvoorbeeld financieel sterk genoeg wees, en uh, jy kan een goeie medische verzorging, een medische fonds bekostig, en af, uh, wat een uh, aftreefaciliteite kan jy bekostig, baie van, baie mense is, uh, hoe kan ek sê, financieel baie sterk, so hulle kan die beste medische verzorging en aftreefaciliteite bekostig, en die beste behandeling, beste verzorging, beste dokters, omdat hulle medische fonds het, alright, so baie van, van ons ouwer gades, die wat in gesene jare is, sit op hierdie, sit op hierdie stoel, kan ek amper sê, en hulle is 100% onafhankelijk, hulle het niks in niemand sy, sy hoop nodig nie, hulle het goed, hulle is goed verzorg, hulle is goed achtergelaten, hulle het goed gespaar, hulle het goed beplan, en op die ene van die dag kan hulle, ja, uh, uh, hoe kan ek sê, baie gemakkelijke, rustige leven kan hulle gaan aftree by die beste faciliteit, en natuurlijk met de prijs, nee, natuurlijk met de prijs, dan die tweede richting wat jy kan volgen is, wanneer jy natuurlijk bij jou kinders gaan bly, en uh, jou kinders verzorg jou, en uh, met of sonder uh, medische fondse natuurlijk, ek sien het, dit is een ding omdat die leven so dier geword het, en ey, baie uitdaging is het, baie, ek het al met baie ouwe mense gewerk, wat op die einde van die dag hulle plekjes verkoop, hulle groot huise wat hulle opgebouwd van, wat, van het hulle begin werk het, en klaar betaal het, en dan verkoop hulle die plek, en dan bou hulle somme achter in hulle kinders, uh, sy erwe, bou hulle vir nog een woonstelletje, of hulle verander die, weet die, die motorhuis, die garage verander hulle in een, in een woonstelletje, en dan van daaraf begin die kinders automatisch, of die kind, die ouders versorg van daaraf, en hulle kry mense in om natuurlijk bij te staan en te help, en dit, dit help bykie om kostes, hoe kan ek sê, om kostes, om geld te bespaar, omdat die leven so uitdagend is, en ongelukkig, ons leven in samenleving, dat dat mense mekaar seer maak, ons, ons sien het dagelijks, hoe ouwer mense, uh, um, hoe kan ek sê, mishandel word, uh, binnen, binnen sekere gezondheidsplekke, en aftree oorde, en ouwe thuise, en, um, ja, dit is, dit is eindelijk skok, want ons leven in snaakse tye, boose tye, en jy as, as jy die voorig het om een kind te wees, jy wil nie dit sien nie, jy, jy wil jou ouwers respecteer, en, um, dis ook om baie, baie van ons besluit, uh, baie, Om, om, om hulle ouders by hulle aan huis te hou, en hulle self te versorg, maar um, <coughs> natuurlijk met perke, en um, ja, dit is een van die richtings, die tweede richting wat jy kan inbeweeg, en die derde richting waar baie van julle kan opeindig, is as julle dan, um, julle kan op straat opeindig, met geen een komen nie, uh, verblijf in medische zorg het, onbekostig dier geworden, dat is absoluut, ons moet die realiteit, die waarheid in die oog kyk, alles gaan oor geld, uh, mense dra nie meer mekaar sy belange en liefde op die hart, en dis absoluut, weet allemaal wat, is nie daar vir hulle salaris, hulle doen net genoeg, en dan hart op hulle weg, hulle is klokwatchers, vertel jy, hulle sal nie my niet oor die, die ure wat hulle betaal word, werk nie, want het gaan op die ene dag oor geld, het gaan nie oor die liefde vir God, en vir die werk wat hulle vir die heren doen nie, dit is ongeluk al baie van ons dokters, specialisten, sisters, baie van, hoe kan ek sê, baie mense wat, wat te werk het, maak jy saak in wat die sector jyself bevind nie, lewe so, alles gaan net oor geld, jy geniet later nie eers meer wat jy doen, jy doen nie dit wat jy doen uit liefde uit nie, omdat alles net vir jou oor geld gaan, en uh, ja, op die einde van die dag, jy weet, ek sê altyd, Jesus Christus het vir ons kom leer met die barmhartige Samaritaan, wat hy van ons verwacht, en die harte wat ons mense en ons medemens moet behandel, en hy ons moet uitreik en goed wees vir mekaar, Maar ja, ons leven in een moeilike tydperk in Suid-Afrika, en ongelukkig baie mense, kyk alles in vlees, en nie in gees nie, en alles word aan ras gekoppel, aan taal gekoppel, en is een oog vir een oog, en een tand vir een tand, en elke wil nie die laaste houding kry, en die woord spreek, en allemaal wil eindelijk God sy werk doen. Verstaan, allemaal wil oordeel straffe vir geld, allemaal wil vir God sê hoe om sy werk te doen, en dit is die grootste fout wat ons maak, dit is ook om ons, dit is ook om ons so onderlinge verdeeldheid onder mekaar, dit is ook om ons nie oor die weg kom nie, omdat ons ons hoop, <coughs> omdat ons ons hoop op die verkeerde plekke gaan soek, dis waar oor het gaan, so ja, Sasa, Sasa alleen kan jou nie meer aan die lewe hou nie, uh, dit is in my oor absolute bose kringloop, wat stadig maar seker ons samenleving, 
ons ou mense kom inslik, onder wit, bruin en zwart, dit raak elke persoon, onder wit, bruin en zwart, versta my punt mooi, ek sien nie kleer nie, ek kyk na ouwe mense, net soos ek na weeskinders ook kyk, net soos ek na ons kinders ook kyk, en ons sien hoe die samenleving verkrimmel en uit mekaar het val, omdat ons nie die rugleine van die woord van God volg nie, ons luister nie na die heren, ons maak om nie deel van ons levens nie, en dis hoe kom die wereld, dis hoe kom die lewe, dis hoe kom ons land lyk, soos het lyk, ons mens is geestelik syk, maar ja, weet jy wat, op die einde van die dag, ja, jy kan, jy kan jou ouwer bystaan en versorg, maar as alle tyd kom, wat hulle automatisch op die einde van die dag in gekwalificeerde hande moet kom, mense moet hulle kan versorg, wat gekwalificeerd is, uh, hoe kan ek vir jou sê, wat die kwalificaties het, om met ouwer mense te kan werk, as ons kyk net, as ons net een voorbeeld kan volg, is met die uh, live, uh, is het be, wat is de meni skandaal, skies ek hoop ek spreek het recht uit, wat ek dink 41 of 44 mense gesterf het, dier nalatigheid, en weet jy wat daar het ek in my leven geleer, jy weet ek, ouwe is baie lief vir jou ouwers, of jy is baie lief vir ouwer mense, maar daar is seker een goed wat ek en jy nie kan doen nie, hoekom dat ons nie gekwalificeerd is nie, dit help jy op die einde van die dag, wil jy jou ouwer versorg, of jy wil jou ouwer mens versorg, en jy is nie gekwalificeerd, en as die mense iets by jou oorkom, dan gebeur het automatisch, wat met die werkers gebeur het van die life, is het de demeni skandaal, Hulle is aangeklaaf vir manslag, en jy wil nie daar opeindig nie, verstaan jy, das, 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 sekere dinge wat ons moet respect hee vir mekaar, ek bedoel, jy wil op die einde van die dag nie sit, wat jy die ene is wat jou ouders moet bad en versorg, en moet aantrek, en, en ophelp, en verstaan jy, das sekere goed wat ons nie kan doen, en ek voel ook dat, as ons kyk na kind en ouwer verhouding, is dit nie goed nie, ek geloof nie, dit is wat die Heere wil heen nie, en uh, dit is hoekom dit altyd goed is om, om uit te kyk vir die wat goed doen, en die wat die sout van die aarde, hulle op te pas, en natuurlijk te bid vir hulle, baie, baie belangrik, hoor wat sê die woord van die heren, hoor wat, wat, wat druk die heren op my hart, om in hierdie kort leerstelling kie net vir julle te bring, en dit is respect vir ou mense, luister wat sê die woord vir elke van julle wat vandag na my luister, Leviticus 19 vers 32, uit eerbied vir jou God, moet jy eerbied bewys aan ou mense, en hulle met respect behandel, ek is die Heere, wat een fantastische skrip, Leviticus 19 vers 32, so as jy op hulle trap, moet jy maar weer trap jy op God, en die Heere sy oos op jou, en hy kyk baie diep, wat in jou hart aangaan, en wat jy saai, sal jy maai, definitief, jy kan nie op een ou mens trap nie, en uh, vooral nie op blindes, en, 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 en doofes, en, en uh, bespotting van hulle maak, en hulle uitbuit, daar waar hulle rarig in afhankelijkheid lewe, wat hulle jou nodig het, en om in liefde jou, uh, te versorg, en te bedien nie, nog een skrif, wat die Heere vir my gee, gaan oor uitbuiting, en om, om mense te beroof, nou verstaan jy, jy mag nie, jou naaste uitbuit, en om beroof nie. Die Heere jou God het een afskie van amal wat oneerlik is en ander bedrieg. Hoor jy baie, in die skrifte kan jy gaan lees in Leviticus 19.13 en natuurlijk dier te noem jy om 25 vers 16. As jy nie een christen is, jy gaan die skrifte jou nie raak nie. Maar as jy vandag jou hand opsteek en sê ek glo in Jesus Christus, ek is een christen en ek wil baie graag hemel toe gaan, is hierdie een van die fondamente, die richtlijn en die kompasse in jou leven, hoe jy met jou medemens moet werk, jy kan om jy uitbuit, jy kan nie, uh, hoe kan ek sê, een bespotting maak van hom nie, verstaan jy, dit is baie baie belangrik, dat uh, um, God het te afskie, van allemaal wat oneerlik is en ander bedrieg, het is baie belangrijk dat jy dit sal verstaan, moet nooit van ou mense bespotte maak, of hulle uitbuit nie, God sien alles raak wat binnen jou hart dan gaan, baie belangrijk, ek het een nood eraf van gemaakt, want dit is wat die Heere baie sterk op my hart gedruk het, jylle weet, um, jylle sal my altyd door in my leerstelling praat ek van een, van een persoon wat, um, ja, is een, is een familielid, wat, jy weet, um, hy het, hy het ook in die apartheidsjare by die grensoorlog betrokken geraak, en hy is grensoorlog toe, en weet jy wat, hy het miskien die geweer opgetel en mense geskiet nie, maar weet jy wat, hy die, hy die afgrievelike, skandelike, bose werk gehaard, om die mense wat geskiet is, en in stikke geblaas is met bomme en landmijne en al die type dinge, moes hy die parte binnen die bos gaan optel, en hy moet die lichaam aan mekaar gaan sit het, versta jy, hy moet so, dat elke in die ingewanne, in die arm, in die been, in die vinger het, en dit was een vieselike werk, en weet jylle wat, hierdie persoon, het teruggekom van die grens af, en sy hele leven het uit mekaar het geval, 
uit mekaar het, hy het sy werk verloor, hy het sy vrou verloor, sy kind verloor, hy het opgeëindig met absoluut, absoluut niks, absoluut niks, hy was, was dit die vir die familie nie, het hy seker jou moendlik op straat opgeëindig, en was hy vandag een boemelaar gewees, en wie jy wat snaas genoeg, die heren het die man op my hart kom druk, en um, om op my pad kom sit, en ek het saam met sekere mense in die familie handen gevat, en ons het hierdie man sy belange begin op die haar draan, daar was een tyd wat hy vir homself kon versorg het, het in een klein 2x2 of 3x3 uh, enkelkamerkie geblij vir jare in homself versorg, maar daar het een tyd gekom, wat omdat hy geestelik onstabiel was en siek was van dit wat hy ervaar en beleef het op die grens, hy het nooit ondersteuning, rechte ondersteuning ontvang nie, het hy persoon op die einde van die dag opgeëindig met niks, en weet jylle wat, verlang kon hy op een manier nog aangaan, en al was hy bykie onstabiel, en toe op een stadium het die mense waar hy bly in die stad, die familie laat weet, hulle kan hom nie verder hou nie, hy sal moet by een plek van verzorging kom, en uh, jy weet, het was maar baie ongemaak hoe hy op die einde van die dag uit die plek uit verweider is, waar hy het opgeëindig by Steve Biko, ek sal het in my leven nooit, vergeet nie, en daar het hulle om geëvalueer en al die goeikies dier, en ons het om vertel, ons het hulle vertel, die maatskapelike werkers van, wat hy deurgemaak het in sy leven, en hoe ons om ervaar en beleef, en dat hy geestelik onstabiel is, en hy die, die staat moet ons help, die maatskapelike werker moet ons help, om een goeie verblijf vir die persoon te kry, wat na ons toe kan hy nie kom nie, want ons is nie gekwalificeerd om met so'n persoon te werk, en soos ek nou nou die voorbeeld gegeet, van die Esli Temeni uh, uh, skandaal, as die persoon iets by jou oorkom, kan hulle jou aankla met manslag, en jy wil nie bloed op jou hande heen nie, en dis ook om, ja, ek het op die einde van die dag, het, uh, het ek lang gedebatteer met die uh, maatskapelike werker, uh, daar was maar baie woorde gesprek, baie ongemak, en uh, hoe kan ek sê, op die einde van die dag was daar nie oplossings nie, want weet jy wat, um, ek sê vir die maatskapelike werkster by, by, uh, by Steve Biko Hospital, dat jy weet die staat val eindelijk ons ou mense, want hy is ook al in geseende jare, weet jy wat, hulle geef vir ons ou mense een uh, 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 1900 rand, en ek sê vir die, vir die maatskapelike werkster, hier sit ons met een 1900 rand, Wees jy vir my wat vir die staat werk, waar kan hierdie persoon een kamer kry, een blijplek kry, waar hy koos kan kry, waar hy verzorging kan kry, waar hy kan bad en waar hy kan een, een goeie een verzorging, een medische hulpbronne rondom om het, vir sekuriteit en vertaal my, wees vir my een faciliteit wat de persoon kan inneem, wat hom kan verblijf gee, wat vir hom kan koos gee, wat vir hom kan verzorging gee en, en natuurlijk sekuriteit vir 1900 rand, daar is nie manier nie, daar is nie een plek wat dit kan doen, ek sê vandag vir julle, en ek sê vir hom, kan jy verstaan waar ons as, as familie sit, in hierdie saak, of, ons kan nie by ons inneem nie, want ons het die, ons het die, die kwalifikaties nie, en weet jy wat, as jy begin rondsoek hier buiten, en, en rondbel, en begin jy besef, dat die wereld gaan, vir, gaan oor mense wat rijk is, arme mense het nie een plek in die wereld meer nie, allemaal buit mekaar het, en allemaal wil in een dag rijk word, en niemand daar die belang is, soos die barmhartige Samaritaan, die geliefde persoon, een man of een vrou, uh, wat in geseende jaar is, op die hart nie, en dit is ook om die Heerde voor baie voorbeelde in die Bijbel uh, gegee, maar baie van ons verkies om so te maak, ons het nie nou tyd vir die nonsens nie, is omdat jy jonk is, omdat jy in die vleer van jou leven is, omdat jy nou uit is om geld te maak, maar die dag wanneer jy daar kom, en jy moet in ander mense sy oor kyk, as sy jy verstaan, hoe die mense gevoel het, wat jy vandag wegwees, wat jy nie wil lewe in jou plek, omdat hulle nie geld het om jou rijk te maak, en jou financieel, uh, um, hoe kan ek sê, te versorg nie, verstaan jy, en dis hoekom, jy krijg bouwers, en dan krijg jy brekers, en dis ongelukkig is daar baie van hulle, maar ja, op die einde van die dag, um, die maatskapelike werker het op die einde van die dag nie vir ons, een antwoord gehaard nie, uh, persoonlijk denk ek dat die staat, die regering, die mense van Suid-Afrika, versaak ons ouwer gaarde, van die samenleving, dit voel of ons die mens op hulle eie lot los, as hulle nie kinders het nie, as hulle nie familie het nie, as hulle absoluut gedoen tot die val te kom, as hulle nie pensioen het nie, en polisse wat uitbetaal, wat hulle versorg is, kan ek julle vandag waarborg gaan, hulle op straat op eindig, onder een box, onder een, een brug, en uh, hulle levens gaan op die einde van die dag, heel te malle gemors uitdraai, en uh, dis iets waarna, waarvoor ons moet bid, en ons moet die Heere vertrouw, dat die Heere 
die aspekten voor ons oude mensen die 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 hoe kan ik sê, zal verander, uh, vertaal die levensstandaard vir hulle sal verander en, en hulle beter op die handen sal draan sal kyk na hulle, dis maar, dit gaan maar oor weeskinders ook, weeskinders, die kinders het die gevra vir, om in die leven te wees, en ongelukkig, uh, net soos daar aborties is, is daar ook ouder wat hulle kinders weggooi en ook kinders mishandel en uh, ja, daar is ek, dis ook maar leerstelling, dis een woord wat ons op ander dag kan bespreek, wat weeskinders en weeshuise aanbetreed, daar is soveel plekke wat afhankelijk is van gebede en emotionele en geestelike ondersteuning en financiële ondersteuning, maar kom nou nou daar so. Ek wil vandaf vir jou sê, ek het uitbeweeg, klaar by Steve Biko, um, hoe kan ek sê, hulle het nie vir my antwoorde gehaard nie, op die einde van die dag het hulle eindig sê, dit is die familiese probleem, en uh, ek al vandaf sê, as oor sê by die hospitaal opgeëindig, en die weet ek nie wat het hulle met die man gedoen, en hulle sal om jou moedlik buiten gesit het, en gesê, toer, en jy moet maar jou eie hou gaan opsoek, al was hy geestelik ons dan beel, en, en nie gezond gewees, ek het soveel deernis vir hom gehaard, maar op die einde van die dag het ek huis toe gekom, en uh, hulle het my so lang lijst van oor die 60 name gee, van plekke wat ek kan bel, om te probeer vir hom versorging kry, en ek wil vandaf hy sê, ek, ek wil het, uh, baie hard en duidelijk stel, ek is nie hier om geen plek slecht te maak, ek glo in my hart, dat net soos die plek wat ek vandag een pleinpie van gaan gee en wat ek gaan openbaar aan die publiek, so glo ek as daar baie plekke recht rondom Suid-Afrika in die Laafveld en Ooskaap en, en Vrystaat en, en KwaZulu Natal en Noordwest, ek glo in my hart, daar is ook soud van die aarde mense wat oor hierdie land Suid-Afrika verstrooi is onder wit, bruin en zwart, en ek is nie daar om vandag een voor te trek, en nie een as rechter op te treen, nie, nie, glad nie, maar ek wil vandag vir jou sê, ek het een lijf van 60 name gehaard, wat ek gebel het, en gevraad, en begin soek het vir plek, vir hierdie familie lid, en het ek vandag vir jou sê, ek het absoluut, ek was geskok, wat koost dit, wat koost dit, een persoon, om in een kamer te gaan bly of te hier, ek al van as sê, daar was prijse van 15, 16 duisend rand op, ja, daar was goedkoop plekke, maar jy kan sien, hy mense word eindelijk maar net daar neergesit, en hulle sasa word gevat, en hulle word vergeet van, en dan is dit in hoole, dit is in gemors plekke, en daar, vertaan jy, jy wil nie jou ma of jou pa, of iemand wat na by jou hart, jou gees, vertaan jy, dit bot sê met jou, dat daar mense is wat eindelijk jou, die geliefde of die skeppenwerk van God sy sy ornament gaan baan, hulle soek dit jou geld, hulle daar is die liefde en ondersteuning nie, en hy sal nog in sy eie ontlasting verdrink daar, so vertaal, jy krijg syke vieselike plekke, en dan krijg jy plekke, wat jy kan kamers of, hoe kan ek sê, woonstelle hier, of koop teen astronomische bedra, of jy kan kamers hier, 15, 16, 20, hoe, vertaal, hoe meer jy afhankelijk is, hoe meer koos het jou, en het wees vir jou nie dat, dat net soos die medische fondse, verstaan jy, het 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 ander mense se seer en pijn en ongemaak, eindelijk een plek geword van geld maak en wins, verstaan jy, baie mense in hulle moeilike tye word hulle vertrap en uitgebuid, en ek wil vandag vir jou sê, ja, niks is verniet nie, niemand van ons werk verniet nie, maar ek kyk vandag, ek kyk vandag, waar Jesus was, Jesus het ook nie, ek bedoel, salarisse verdien, hy was nie oud nie, ja, maar weet jy wat, hy het die hart vir ou mense gehaard, hy het die hart vir kinders gehaard, en ek kan vandaf vir jou sê, in hierdie samenleef, as ek alles kan opsom, daar is die plek vir arme mense, in hierdie land, in hierdie wereld nie, weet jy wat, een vir, vir amal gaan het, een vir amal, amal vir een, amal worry net oor hulle self, en terwijl het met jou goed gaan, het jy nie een saak met iemand anders ten, en ek sê vandaf vir jou, ons amal, amal van ons, wit, bruin en zwart, hierdie staat, hierdie regering, is verantwoordelik en skuldig, dat ons mens op die einde van die dag vir die honde gegooi word, en jou moet, ek is hulle nie liefde en ondersteuning het nie, onder die brug gaan slaap, en op die einde van die dag, hoe kan ek sê, eindelijk half, hulle self vernieuw, en verwaarloos, en op een mooie manier self moet pleeg, omdat hulle later nie koos het nie, nie meer pille het om te drink, hulle kan nie na hulle versorg nie, en hulle moet met krimmels van die lewe gelukkig wees, ek kan vandaf vir jou sê, dit is nie die hart van Jesus Christus, die hart van Jesus is om om te gee, en die boon natuurlijke te doen, en uit te reik vir die waarvoor jy lief is, so baie belangrik, ek het 60 verskinnende plekke gebel, en weet jy wat, ek was op moeds verloore vlakte, en wie wat die Heer het my op mense sê, sy pad gebring, ek sal het in my leven nooit vergeet nie, wat ek met die vroukie gesels het, en ek gaan haar naam noem, ek het toestem om haar naam te noem, en haar naam is Jeanette, 
Weet je, ek het baie uitgekom, uh, dit is by Huis Hermon in uh, Pretoria Noord, en ek wil vandaag vir jou sê, die vrou het my die, met die grootste deernis en liefde, die vrou die foon geantwoord, en vir my, weet jy wat ook met haar praat, ek kan ek hoor, hierdie vrou is een christen, hierdie vrou is christen kinder van God, en dit is waar ek enige geliefde van my met liefde sal aflaai, en weet hulle is een goeie hart, goeie verzorging, en weet jy dat die, die mense, het soos engel uit die himmel, het hulle ons hande sterk gemaakt, ons uitgenooi, kon kyk, kon gesels, kon kyk hoe lyk hierdie plek, weet julle wat, die Heer is een sien is oor hierdie plek, en hy is welkom, ek sal nooit vergeet nie, daar was ek een pakke papiere, wat baie plekke vir jou wil uitdeel, en dan moet jy die hele dag sit, die papiere invul, maar hierdie mens, dit vat gewoonlik een week of so, om, om te probeer, kyk of, of, hy, of het geldig is, of het reg is dat hy inkom, hulle check alles, hulle kyk alles, en, en dan sal hulle jou laat weet of hy inkom, hierdie mense het uit hulle pad uitgegaan, en ek het die oog, ek sal nooit vergeet, ek het die ochend acht hier, was ek by hulle aan kantoor, en wie wat binnen half hier, dit vir my sê, bring om huis welkom, ons het alles wat hy nodig het, ons sal vir julle deur oopmaak, ons sal kyk na julle, en weet julle wat, dit was so van die Heere af, ek het dit lang klas so ervaar bleef, hoe die Heere my eindelijk optel en daar neersit, en, en die persoon op die rechte tyd, op die rechte plek op my pad bring, en hoe die Heere geest vervult, hoe twee broers en sisters, familielere van sy en lichaam van Christus by mekaar kom, en hoe hierdie vrou uit dat pad het gegaan het, om ons op die handen te dra nie net haar nie, maar die betroonis, en, en ach die sisters, en vooral, daar is een, uh, um, vir die verpleesters, versta die verskillende kleer verplees, maar hoe vriendelik hulle is, hoe bedagsam hulle is, en hoe hulle uit hulle pad uit gaan, om jou gemakkelijk te laat voel, en welkom te voel, hoekom, omdat hulle besef, werk is skaars, hoekom, omdat hulle besef, hulle doen het vir die heren, hoekom, want hulle besef, ons het mekaar nodig, ons word ook ouwer, en ons, die woordse moet nie na ander mens doen, wat jy en jouself gedoen wil, en nie, daar is mense wat afhankelijk is hier buiten, wat ons hulp nodig het, elke van ons, jou op, my op, nodig het, die buiten kan, nie net geestelik met gebed, maar ook financieel, wat ons mekaar moet dra, en dis ook om, ons moet, ons moet, ons moet kan, hoe kan ek vir jou sê, um, ons moet kyk uh, na ons mense, uh, in instansie wat nog hulle werk met trots en eerbied doen, vir die Heere, die Heere druk het op my hart om vandag vir elke van julle te sê, as julle plekke sien, wat uitgaan om om, om goed te kyk na hospitaal of een kliniek, of of een ouwe thuis, of een wees weeshuis, of jy sien het school waar die mens uit hulle pad uitgaan en alles nekies, en jy kan sien die mens het nog respect en trots op hulle werk, as jy as jy by een school kom, jy weet ek is geseen het om my ouds te sien in hoerskool zwartkop te kan hee en weet jy wat, hy is hierdie jaar met triek En wie wat van die eerste week in januari, ons is so twee, drie weke in, het ek die voorheer gesien hoe christenskap en geloof in Jesus Christus in die school uit manifesteer. Alles gaan oor die Heere. Jy wil vaar en nie ons wil nie. Hoe hulle vir die matrieks bid, hoe hulle kerkdienst hou, hoe hulle die school open en sê, Heere, het gaan nie oor ons, het gaan oor jou. Sonder jou is ons gedoem om tot die val te kom. Ons is ons vrouwen wat in kraam en sonne kracht, ons het mekaar nodig, ons het die Heere, ons het die hoer geestelike hand en kracht in ons levens nodig, ek wil een pleinpie geef vir die school, net soos ek vandag vir hierdie ouwe thuis, vir Huis Hermon in Pretoria Noord, kan gee, respect vir hulle wil hee, ons moet hulle oppas, ons moet bid vir hierdie type mense, omdat hulle opstaan, nie bang is om hulle hand en voet te vouw te maak, vir die koninkrijk van God, en ek glo my hart, daar is baie ander skole wat het ook doen, wat die belange van die Heere Jesus Christus op die hart dra, en wil God sy teenwoordigheid, hy, hy moet die fondament rugleid en kompas van hulle school, van hulle ouwe thuis, van hulle weeshuis, van hulle hospitaal, hulle kliniek wees, hulle apteek, so kan ek aangaan, jou werksplek, jy wil die Heere daar hee, Jy wil sy teenwoordig en jy wil sy beskerming daar hee, en jy wil hom verheerlik, dier harde werk, dier positief te wees, nie jou werk te doen vir jy nie self, dier mense gesien te word, maar jy doen jou werk tot lof en eer van die Heer, al stoot jy jou besem, vertel jy, al is jy straatveer, al tel jy vullis op, al was jy karre, al pas jy karre op by, by, by shopping malls, of wat, verstaan jy, doen het tot lof en eer van die Heere, vertrouw vir God, dat die volgende deur vir jou kan oopmaak, hy is in beheer, ons dink ons is in beheer, ons is nie, spreke 16, 9 sê die woord, jy beplan jou pad, maar God beplan jou weer, ons moet kyk na ons mense, in instansie wat nog hulle werk met trots en eerbied doen vir die Heere, dis absoluut die waarheid, ons moet bid vir hulle, ons moet hulle financieel, geestelik en emotioneel kan ondersteun, vir die werk wat hulle doen, 
Vertaal my pin mooi en uh, ons moet erkenning kan gee as ons dit sien, ons moet dankbaar wees. Hierdie mense word geroep in die werk wat hulle doen. Nie enige persoon kan dit doen nie. My, my, my liewe broer en sister, familie, dit vriend, een landsgenoot, jy moet geroep wees om hierdie type werk te doen. Hoor wat ek vandag vir jou sê, uh, jy kan nie een dokter of een specialist of een sister wil wees as jy eindelijk een mechanic is of uh, 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 hoe kan ek sê, een auditeer of onderwijser nie, jy gaan jou handen verbranden, jy gaan een absolute gemors ontaard, maar nie net dit nie, die mense werk met mense wat oud is, hulle ontlas, hulle, hulle irineer in hulle broeke, en hulle, en, 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 hulle is afhankelijk om gebat te word, om gedraaid te word, om versoor te word, jy moet die hart van Jesus sê om die werk te doen, En as jy dit die het, jy moet jy so gauw as moedelike ander werk soek, wat jy maak een gemors en jy bring skade aan die beroep van gezondheidszorg en, en dit kom met die absoluut. Ek het soveel liefde en respect vir die mense wat hier en hier dier nachte werk om ander mense sy belange op die hart te dra. En hulle laat my dink aan Jesus, want Jesus sê as jy eerste wil staan in koninkrijk van God, moet jy bereid wees om ander mense te dien. Jy moet sagmoedig en nederig wees soos Jesus en jy moet bereid wees om voete te was. <laughs> om voete te was, om jou belange een kant te stoot en te sê, jou ne eerste, ek doen het tot lof en eer van die Heer, en ek doen het met vreugde, liefde, met blijdschap, want ek het te werk, ek het soveel om voor dankbaar te wees, weet jy lekker is het om my sikke plekke in te stap, wat die mense gelukkig is, en blij is, en lief is vir mekaar, het gaan nie net oor geld nie, maar jy kan sien hulle is gelukkig aan wat hulle doen, en dit wat hulle doen, doen hulle in die teenwoordigheid van God, en hulle is die skaam om sy naam te noem nie, wat die eer, wat die voor, dis hoe kom ek, doen het min, ek is 9 jaar in die bediening, hier is ek die eerste keer in my leven, dat ek een pleinpie wil gee aan die plek, wat het absoluut toekom, en uh, ja, dit het hierdie weer baie sterk in my hart gedruk, om het natuurlijk na elke keer toe te kom, of jy vandag uh, in geseene jare is, miskien een man of een vrou, opa, oma, uh, wat, wat nabe aan aftrede is, of wat nou begin kyk na een versorgingsoord, of aftreeoord, of een ouwe thuis, sal ek die plek met liefde aanbeveel, as jy vandag een jong sien en een jong dochter is, en jy begin jou pa en jou maas een belang op jou hart dra, wil ek rarig hier die plek vandag, uh, hoe kan ek sê, ek wil, ek, ek wil, hulle, ek wil hulle verwijs, na, na, na jylle toe, maar weet wat, nee, ek het, ek het, ek het soveel deernis en liefde van die mense af ontvang, dit is een absolute eer en voorig om een pad sal met hulle te stap, en weet wat die lekkerste van alles, om te sien die inpak wat hulle op die geliefde is, op die familie dit is wat ons daar ingesit het, die inpak wat hy hele plek op sy geestes toestand het, op sy emotioneel, op sy geestelike groei, en hoe gelukkig hy is daar in vlees, en wat hy inpas, en wat hulle kyk om versorg, en dit is ook wat vandag vir jou sê, daar is soveel voordele by die plek, en dit is ook om die volgende ding wat jy vir my nou gaan vraag, maar Koert, hoe lyk die koost is daar aan verbonden, want wie wat, ek het 60 plekke gebel, en ek, ek was uit die veld het geslaan, ek was op een stadium so, so hartseer gewees, omdat alles so dier is, jy weet die waarom te vat en waarom te los, wie gaan betaal, wie gaan kyk, wie gaan intree, en wie waar die heren stier my op hierdie mense se pad, en weet jylle wat, ja niemand werk vir niet nie, maar hierdie mense is nie daar om mense uit te buiten, families uit te buiten, jylle is daar om dienst te lever, tegen die meest bekostigste, koos, hoe kan ek sê, goedkoopste manier wat al moeilijk is, en ek kan vanaf jy sê, jy kan gaan kyk na die koos, jy, kyk hulle, jy kan gaan kyk na die versorging, jy kan kyk na die persie, hoe word hy voorsien en versorg, maar jy kan daar naartoe bel, as jy hoor hoe klink mense wat gelukkig is, wat lach, wat blijskap, wat dankbaar is, dat jy hulle bel, en wat jy wil help, wat jy wil aanhou en jy in die rij laat staan nie, hulle wil jou help, hulle wil die beste vir jou doen, hulle wil jy moet weg aan huis toe en weer terugkom, definitief, hulle soek jou bezigheid, hulle soek jou ondersteuning, hulle soek jou liefde, maar die belangste van alles, hulle soek jou ondersteuning, ek wil vanaf jou sê, ja die prijs het bykie verander, en die volgende wat jy my gaan vraag, na wat die prijs het ek gekyk, of wat het ek gekry by die mense, ek het plekke gesien van 15, 16, 1000 tot 22, 28.000, en dan natuurlijk as jy begin plekke koop vir jou geliefd is, de, dan begin jy sien dat hierdie gaan nie meer oor, eindelijk oor die versorging van ou mense nie, of ouwer gaarde, of geseende jaar, uh, mense wat in geseende jaar, dit gaan alles oor geld, dit gaan alles oor uit, by, by mense wat, wat hierdie moeilike situasie in ons samenleving uitbuit, en het is verkeerd, maar wie waar die oordeel straf en vergelding kom hier toe, God het my nie as rechter aangestel nie, maar ja, um, ons het so jaar en half, twee jaar terug, het ons hierdie familielid, um, 
wat is sy gesede jares toe gaan inskryf daar so, en ek gaan vandag vir julle my prijse gee, wat ek ingeskryf het, het het al bykie verander, het al bykie opgegaan, en ek, ek sê nie noodwendig, hierdie gaan die prijse wees wat vir julle gegees, maar ek wil vandag vir julle die deeg gee van wat hierdie mense vir, 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 die, vir hulle, hoe kan ek sê vir hulle kliënte doen, as ek het so kan noem, vir jou ouwer, vir, vir jou familie, versta jy, dit was vir my ongelooflik, op die einde van die dag het hulle ons gevra 6800 rand, vir verblijf, nou baie baie luister nou eers, hoe werk hierdie dinge, en dan het hulle ons 500 rand gevra vir uh, medische beheer, dit is nou dat jylle elke ochend jylle die pille en versorg, en maak seker die persoon drink die pille, en hy word versorg, verstaan jy, jy kie die pille, en hulle voorsien en versorg, want hierdie geliefde van ons, hierdie familielid, het wel vol medisch gehad, by een militaire hospitaal, omdat hy een oorlogveteraan is, omdat hy op die grens nie bekleid nie, maar hy daar so die medische sorg gedoen, en soos ek jylle ook vertel het, die moeilike werk gedoen, ja, maar in elk geval, so 6800 rand het hulle om gevra vir verblijf, en dan 500 rand vir medikasiebeheer, wat hulle nou elke ochend en aan sy medikasie vir hom gee, dit hou hom natuurlijk geestelik stabiel, van dit wat hy krij, ja, elke maand by een militaire hospitaal, en so dit tel so op na so 7300 toe, en dan kom die subsidies in, en dan luist dit baie baie mooi, hoor wat doen hierdie mense, vir die kliënte, of vir die persoon, jou geliefd is, jou familielede, en, Daar is een staatssubsidie wat hulle vir jou gee, dit is ondersteuning wat hulle van die staat afkry, dit is nou natuurlijk die aansie regering, die slechte regering, een baie mense sy oor, maar jy weet, hierdie 2200 staatssubsidie is seker een goeie wat ons mense nie altyd van verstaan en weet, dit is ook wat jy sê, baie mense sleg hier buiten, daar is min om goeie dinge in punt in hulle uit te wees, maar nie allemaal is altyd slecht, daar is altyd iets die goeds ook, en dit is een van die dinge wat ek rarig my hoed afval, wat hulle hierdie type ouwe thuise of verpleeg versorgingseenhede, wat hulle staatssubsidie gee, so hulle gee vir elke persoon wat daar inkom, 2200 rand afslag vir staatssubsidie, skies toch, Dan, die familie, die geliefde van ons, het die 1900 rand sasa, dis wat ons van die staat af ontvang, so dit is die 7300 minus 2200 staatssubsidie, minus 1900 sasa, so hulle vat die hele sasa, hulle geef vir die staatssubsidie, en op die einde van die dag, dan bly daar 3200 rand oor, wat ons op die einde van die dag, as familie leren onder mekaar, tussen, ja, hoe kan ek sê, het is in 6 familielere opgedeel het, en dit het 3200 rand het oorgeblei, en dit moet nou verdeel word, tussen ons het as familie handen saamgevat, en dit verdeel, hy 3200 natuurlijk in 6, en dit gee jou net so'n bykie oor die 500 rand in maand, en ek wil vandag vir jou sê, die kost is, die bedrag wat ons nou, wat ek nou vir julle gesê het vandag, is drie etes per dag is ingesluit in die prijs, een keer per week word die persoon, jou geliefde, jou familielid, sy wasgoed alles gewas, en dan natuurlijk sy kamer word ook skoon gemaakt, en daar is sekuriteit, ach, daar is soveel voorbeelde, hy het spiekies vir die ouwe mense, daar is bingo's, en daar is kerkdienste, en ach, daar is soveel genote, mense wat kom sing, en kinder wat kom draai maak, en en versorging, en dokters aan huis, verstaan jy, versorging, dit is een fantastische faciliteit, en ek wil het vandag, ek wil het vandag aan jou, wat vandag na my luister, ek wil het aan jou afsmeer, ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, as jy plek soek, wat jou geliefde, wat jou ma en pa, jou familie lid, as jy dit nie kan self versorg en hulle kyk nie, en hulle is meer as bereid om by een plek uit te kom waar hulle na gekyk is, en nie geslaan word, en gevloek word, en mishandel word nie, wil ek hierdie plek met liefde uit my geest, uit my hart uit vandag verwees, en ek sê nie vandag hulle is foutloos, ek sê nie vir julle daar is nie uitdagings nie, maar dit wat ek sien, weis vir my, dit is een riem onder my hart, om te sien, juist in die tye waar ons vandag lewe, daar aan mens is wat die bang is om hulle handen en voete vuil te maak nie, wat hulle self verloon, wat hulle self, hulle belang, hulle droom, hulle verwachtings, hulle planne, hulle eer, hulle trots, een kan sit, om ander mense op handen te dra, ouwer mense, wat een fantastische voorrecht om handen met die mense te vat, en daar kan ek rare vir Jeanette uitsonder vandag, een vrou met die koningshart, sout van die aarde mense, sy in haar hele span, 
uh, die sister, die personeel, daar kan ik voor Alida aan die, aan, aan allemaal uh, uh, openbaar, wat een fantastische mens, wat trots is op haar werk, gezag en autoriteit vat en, en staan voor waar en sy glo, met de geloof hart, met de hart van geloof, wat lief is vir die heren, wat een fantastische voorrug, en ek weet, hier is die enigste perseel wat ou mens op je hand dra nie, dat is baie ander plekke, wat ek miskien nie vandag weet nie, ek weet daar is een plek, bijvoorbeeld um, Solheim, uh, daar by Sunny Reach, Primrose Area, uh, Jimiston, as ek het so kan noem, wat ek in my leven die vorige hart het om ook paie te kruis, en vooral my, my, my ouders en, en grootouders het, 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 het met die mense paie gekruis, so daar is goeie mense, hier is ons sout van die aarde mense, wat weet dat ou mense en dat kinders nie ornament is, en hulle is nie daar om geld uit te maak en te vertrap om boe uit te kom nie, maar hulle skep ons werke van God, en wie wat nie, die woord sê, moet nie aan ander mens doen, wat jy nie jouself gedoen, jy wil hy, die mens op, op jou handen dra, en jy wil vir hulle lief wees, en jy wil vir hulle goed wees, jy wil vir hulle bid, weet jy wat, ek sal nooit vergeet, die dag toe my skoonpa, ons het die vorige hart, om vir die laatste drie maanden, voor hy die tydelike met die eeuwigheid verreil, het, het hy by ons geblei, en wie wat in die drie maanden, het ons vir my beste verzorg gegeen, wat hy was, ek, ek dink ons het, in die huis, die verzorging het ons seker om 12.000 rand te maand geken, verpleesters, dokters, wat om dag in en dag uit kon voorsien en verzorgen, gebad het en om gekyk het, en weet jullie dag, die dag toe die man ons huis verlaat, die dag toe hy by ons bis, die laaste asem uitblaas, ek het nie een traan gerol, oor sy afsterwe, ek het nie een traan gerol, maar weet jy wat, ek en my vrou het geweet, ons, ons, ons het ons heel beste vir hom gedoen, en wat die eer, wat die absolute eer en voorrecht, om het om eer en erkenning te kan begrawe, en te weet, pa, ons het alles vir jou gedoen, ons het jou met liefde en deernis op die handen gedra, jy was vir ons goed, en ons het net teruggeploeg in jou leven, weet jy wat de vrede geer het vir jou, om, om een geliefde te begrawe, en op die einde van die dag weg te stap, en te weet, jy het geen skuld gevoel nie, Jy voel nie so'n bykie skaam vir jouself nie, om die waar sê is, God verheerlik dier jou optreer is, wat die absolute eer en voorrecht. So ja, ek wil graag net, een pleipie gee aan die mense, en ek wil vir julle erg uitnooi, om met hulle contact te maak, hulle hand is oop, hulle huis is oop, gaan kyk daar, gaan kyk, gaan kyk, die dienst wat jy daar kry, die versorg, jy gaan lekker slaap in die aan, en jy weet, jou geliefd is, is in goeie hande daar so, en ek prijs die Heere vir die voorrecht, om hierdie woord vandag na jou toe te bring. Dan wil ek, Net voor ek afsluit, wil ek vandag met jou praat, <coughs> jy wat aan die ander kant van, van hierdie video, van hierdie leerstelling sit, as jy in die positie is, jy miskien een jong man, of jy is in, um, weet in die middeljare, en jy het miskien een baie sterk bezigheid, jy het financieel baie sterk, of jy het in jou leven goed geërf, en wat jy nagelaat is, wat jy financieel baie sterk is, Ek praat hier vandag met mense wat zwaar kry, wat van die hand aan die mond lewe nie, want die Heere wil nie hee van die wat nie het nie. Die wat karig saai, sal karig oes. Maar ek wil met jou praat, as jy vandag na my kyk, en jy luister vir my, en jy is in een financiële positie om een positieve verskil te maak, wil ek jou vandag iets vertel. As jy jou die woord sê met jou, jou saad en vruchtbare grond sit, en die Heere sê Malachi 3 vers 6 tot 12, dat jy kan God toets, Jy kan God toets met die tieners, met die saad wat jy in die grond sit, of hy die venster van die jimmel oor jou leven sal oopmaak. En ek wil vandag vir jy sê, daar is verskye plekke en instanties waar jy jou saad kan neersit, waar jy jou financiële bijdraas en tieners kan neersit, waar jy vrug en seer sal ontvang. En dit natuurlijk jou kerk, of jy kan kyk na jou ouders, of natuurlijk weeskinners en ou mense en wederwees. Versta my punt baie, baie mooi, luister baie mooi, as jy in ou mense inploeg, in weeskinners, in armes, in, in, in jou kerke, in, 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 in Godse werk versterk, is dit soos een milliepit wat in die grond val, vruchtbare grond, en die, die millie kom op, die stingel, en uit om uit kom een paar stronke met 200-300 pitte, dit is hoe die koninkrijk van God werk. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy vandag financieel sterk is, en jy sikkel op jou oude vir die dag, jy weet toch nie waar moet jy dit indruk, jy het nie meer ouders nie, of jy het ouders of skoon ouders, maar financieel is hulle sterk, of hulle klaar die tydelike met die eeuwigheid verhou, en jy sit in jou geest en jou hart, jy worstel, ja, jy moet een bykie vir die kerk ook al gee, tienders moet eindelijk na die kerk toe gaan, maar as die Heere vandag dier my na jou toe praat, en jy kan een verskil maak, wat ek jou iets vertel van hierdie mense, waarvan ek praat vandag, hy is Hermon in Pretoria Noord, 
is a, is a ouwe thuis, a verpleging sorg, uh, uh, um, hoe kan ek sê, a uh, 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 verpleging sorg, een, een sorg eenheid, wat ouwer mense verpleeg en hulle kyk, nou weet jy wat, daai plek het twee verdiepings, en nou met al die loudsharings, wat, 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 wat die kras, per tykje tot vier uur op een slag af is, dan stop al die huisbakke, en daai ou mense wat daar boop die tweede vloer le, wat die kan ordentlik loop die wat met looprame loop, of met rolstoele, kan dan nie die huisbakke gebruik nie, en dan op een vandaag moet hulle daar sit, toe die loudsharings hier nog klaar is, so dat hulle kan afgaan, ondertoe, en te kan gaan eet, of kerkdienste by te woon, of wat ook al die redes daarvoor is, en ek wil vandag vir jou sê, die mense, kan van mense soos jy so op, hoe kan ek sê, gebruik maak, jy kan een positieve inzet lever, om financieel by te dra, of daar in te stap en te sê, weet jylle wat, ek is bereid om jylle te, te om, om, om saad te saai, in die koninkryk van God, ek doen dit vir die Heer, ek doen dit nie vir jylle, want die linker aan moet nie weet, wat die rechter aan doen nie, maar weet jy wat, ek wil vir julle sonpanele opsit, of ek wil op een ander manier kracht genereer, wat julle help, en nie net vir julle nie, maar elke liewe persoon, wat al boe afhankelijk is, van mense soos ons, soos jy, en ek wil vandag vir jy sê, as jy daai saad inploeg, in enige ouwe thuis, weeshuis, wederwee, armes, en selfs kerke, selfs in jou ouwers, sal jy altyd vrug dra, God sê, as jy nie jou tiendes betaal nie, steel jy van God, maar die belangrijkste van alles, God sê, bring jou tiendes na my huis toe, en toets my, of ek die venster van die jimmel oor jou sal oopmaak, en ek sê vandag vir jou, ek soek jy die finansies nie, ek wil vandag vir jou sê, gaan uit man, en gaan maak een positieve verskil, jy kan een verskil maak, in die harte van mense, van baie mense, wat in en uitkom daar so, en dan wil ek wil vandag vir jou sê, as jy financieel sterk is, as jy in die posiesie is, om die mat onder mense sy voete uit te ruk, en jy kan die levensvulle beter maak, jy kan inploeg, en jou saad in vruchtbare grond sit, is hierdie een van die plekke, wat ek vandag wil verwees, en vir jou sê, reik uit, gee jou hand daar, bel hulle, en maak kontak met hulle, en maak een verskil, as jy in die posiesie is om dit doen, God wil nie hee van die wat die het nie, maar as jy baie het, en die Heere druk vandag, dier hierdie woord, een saad op jou hart, om een verskul te gaan maak, wil ek rarig vir jou vraag, gaan doen het, nie vir my nie, nie vir hulle nie, nie vir jou self nie, gaan doen het vir die Heere, gaan lig jou kop, en wees een, hoe kan ek sê, wees een bouwer, en nie een breker nie, vir die koninkryk van God, ek wil graag afsluit, wat ek net wil allemaal dankie sê, vir die voorrecht om hierdie woord te deel, en ek is klaar, en ek wil seen spreek vandag, nie net oor hulle, oor die, oor huis Hermon, en oor Jeanette en Aspanie, ek wil seens spreek oor elke persoon, wat met ouwe mense werk, ek wil seens spreek oor elke dokter, elke specialist, elke sister in hierdie land, wat hulle hand en voete, wat hard werk, om een verskil in hierdie land te bring, of jy ambulans rui, en of jy een sister is, of jy met diere werk, of jy met ouwe mense werk, jylle maak een verskil, moet nooit dink, jy is mense wat jylle nie waardeer nie, ons waardeer jylle, en doen jou werk tot lof en eer van die Heere, want hy sien jylle raak, jylle het een speciale werk, en ek wil vandag eer en herkenning gee, daarvoor, in Jesus Christus naam, sluit saam my oor, al bid ons gauw vir die Heere, Vader, ek prijs en loof en eer, vir die absolute eer en voorrecht, om hier die woord vandag te spreek, Heere, die woord sê, ons moet onpartijdig wees, ons moet die kant kies nie, Heere, en dit is nie wat ek doen vandag nie, ek staan op, vir mense wat het verdien, jyre, wat soud van die aard, wat die skaam is om hulle hand en voet te vou te maal vir die koninkryk van God, wat die skaam is vir die naam van Jesus Christus nie, en hoe lekker is dit, jyre, om vandag hierdie woord te bring, en eer en herkenning aan die type mense te gee, jyre, ek bid die sien oor hierdie saad, oor hierdie woord, dat in die harte van mense sal werk, die wat in die posiesie is, om een positieve verskil te maak, dat jyre sal stier, dat hulle verskil in die mense sal harte, en in die, saam met Jeanette en haar span, jyre, een verskil sal maak, en dat jy wat boe op die troonstoel sit, boe natuurlijk daar dier verheerlik sal word, ek dank jy en ek eer en ek prijs jy, dat jy my geleid, my versterk en my op die rechte tyd, op die rechte plek geplaas het, om ook vir ons geliefde, ons familielid, die beste te kan gee, ek slaap lekker jyre, want ek weet hy is in goeie hande, en aan jy, my God, kom al die loof en eer toe, niks wat ek sê, niks wat ek doen, is ek myself uit die alles, dit is net genade van boe af, en daarvoor prijs ek die heilige naam vandag, in Jesus Christus' naam, Amen. 
Wees gesiend in die Heere Jesus Christus, dan mag jy shalom vrede van God jylle ontvou, en dan mag jy jylle versterk, jylle bewaar en beskerm, en mag die saad, wat vandag in jylle harte val, mag die Heere dit bewaar en beskerm, kunstmis en water gooi, na die lande in oos, as die saad rijp is, ek prijs die Heere hiervoor, wees gesiend in die Heere Jesus Christus, Amen, Amen.